Все мы достаточно хорошо знакомы со страшилками, которые рассказывают про долг Соединенных Штатов, про долг, про долг в тех или иных европейских странах, так сказать, ужасы нашего городка, что называется. На самом деле ситуация, ситуация скажем так, не столь катастрофична. Если мы посмотрим на мировые карты, то мы увидим, что высокий уровень государственного долга в основном в тех странах, которые относятся к наиболее развитым и которые имеют возможность этот долг обслуживать и имеют длительную историю его качественного сервиса. Сразу, сразу нужно объяснить, что если мы посмотрим это данные за 2018 год, причем на начало 2018 года более свежей, красивой карты не было. По Аргентине сейчас из-за того, что обвалилась валюта, а долги, государственный долг у них в основном номинирован в долларах, соответственно, цвет будет несколько другим, потому что как бы, там случилась традиционная, традиционная для Аргентины история, как сказать, в... страна уверенно движется либо к дефолту, либо к большой реструктуризации. Соответственно, при этом можно посмотреть на динамику, что, собственно говоря, долговая ситуация ну, достаточно, скажем так, в крупных экономиках либо управляемая, либо достаточно